শুভ সকাল শিক্ষার্থীরা সবাই কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো আজকে আমি তোমাদেরকে মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্সের একটি ক্লাস তোমাদের করাবো এই ক্লাসটি আমি দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য উপস্থাপন করতে যাচ্ছি তোমরা সবাই আমার সাথে জয়েন করেছো নিশ্চয়ই আমি তোমাদের আজকে চৌষট্টি থেকে আমি তোমাদের পড়াবো চৌষট্টি থেকে আটষট্টি এবং প্র্যাকটিক্যালের জন্য আমি পড়াবো আটষট্টি থেকে তিয়াত্তর পর্যন্ত সো তোমরা সবাই আজকে মাল্টিমিডিয়া গ্রাফিক্সের একটি ক্লাস তোমরা পাচ্ছ সবাই খাতা কলম নিয়ে প্রস্তুত হোক শুভ সকাল আজকের ক্লাসে আমি তোমাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি পঙ্কজ পালের সিনিয়র শিক্ষক সেন্ট পাসের স্কুল অ্যান্ড কলেজ এন আমার ফেসবুক আইডি এবং আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা আমি দিয়ে দিয়েছি আজকে আমাদের অধ্যায় হবে মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স শিক্ষার্থীরা তোমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছ ছবিতে কি উপস্থাপন করা হচ্ছে কি উপস্থাপন হচ্ছে তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন হচ্ছে চিত্রের মতো করে তথ্য উপস্থাপন করতে কি কোন সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ সঠিক বলেছো তোমরা চিত্রের মতো করে তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করতে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট নামক প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারটি ব্যবহার করা হয় এখন আমরা মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের কিছু কাজ বা কিছু ব্যবহার এ সম্পর্কে আমরা জানব মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত যুক্ত করা যায় কোথায় প্রেজেন্টেশনে ছবি যুক্ত করা যায় প্রেজেন্টেশন সংক্রান্ত কোনো ছবি থাকলে সেটা আমরা যুক্ত করতে পারব ভিডিও যুক্ত করা যায় প্রেজেন্টেশনে অত্যন্ত সাবলীলভাবে কোনো ভিডিওকে আমার প্রেজেন্টেশনে যুক্ত করার প্রয়োজন হলে সেটা আমরা করতে পারব এরপর সেখানে আমাদের তথ্য উপাত্যকে নতুনভাবে উপস্থাপন করতে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে অ্যানিমেশনে যুক্ত করা যায় গ্রাফ চার্টের মাধ্যমে আমার প্রেজেন্টেশনকে অর্থবহ এবং সুন্দর করা যায় এখানে কোনো অডিও অর্থাৎ কোনো শব্দ যদি সংযোজনের প্রয়োজন হয় সেটিও আমরা করতে পারব এবার আমরা তোমাদেরকে এই ক্লাসটি আমি মূলত একটি ব্যবহারিক ক্লাস করাব সেই ক্লাসে অর্থাৎ এটা ব্যবহারিক আবার একই সাথে থিওরি ক্লাস তোমরা ব্যবহারিক অংশের জন্য তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালের কিছু কাজ তোমাদের আমি করে দেখাবো প্রথমে তোমরা কাজগুলো একটু ভালো করে লক্ষ্য করবে তারপর সেটি করার চেষ্টা করবে আমি প্রত্যেকটি কাজ একবার করে রিভিশন দেব অর্থাৎ একটি কাজ প্রথমে একবার দেখাবো পুনরায় সে কাজটি আবার দেখাবো তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা এবার আমাদের ব্যবহারিক অংশটুকু শুরু করি শিক্ষার্থীরা আমরা স্কুলে একটি নতুন মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টে
টাইটেল আমি ক্লিক করে আমরা লেখা শুরু করতে পারবো ক্লিক টাইটেল আর সাবটাইটেল এখানে ক্লিক করলে আমরা সাবটাইটেলটি শিখতে পারবো শিক্ষার্থীরা এবার আমরা প্রেজেন্টেশন টু সেট করব সেট করার জন্য আমাকে কিছু করতে হবে ফাইল তো ফাইল থেকে তাহলে আমাদের প্রেজেন্টেশনের প্রথম স্লাইডটি সেট হয়ে গেল স্লাইড মানে যে পাওয়ার পয়েন্টের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা বা প্রত্যেকটি অংশকে এক একটি স্লাইড হবে এবার আমি সেকেন্ড স্লাইডটি যুক্ত করব সেকেন্ড স্লাইডটি যুক্ত করার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে হোম ভিবনের নিউ স্লাইড থেকে এখানে অনেকগুলো স্লাইড পাওয়া যাবে देखते सुविधा एकुशे बड़े सुविधा लिखबो आंदोलन स्वाधीनता स्पष्ट देखी फ्रम 
তাহলে এটা আমার প্রেজেন্টেশন শুরু হয়ে যাবে এখানে আমরা শুধু দুটো জিনিস একটা হচ্ছে যে আমাদের যে যে আমাদের টাইটেল স্লাইড আর এই টাইটেল স্লাইড আছে এখান থেকে আমাদের একটা টেক্সট যুক্ত করা আছে তাহলে এই এভাবে আমরা স্লাইড যুক্ত করতে পারি স্লাইডে টেক্সট যুক্ত করতে এবার আমরা আরেকটি স্লাইড নেব জাস্ট নিচে ক্লিক করে স্লাইডে নিচে ক্লিক করে এন্টার প্রেস করলে আমাদের নতুন একটি স্লাইড চলে আসে দেখো এবার আমরা স্লাইডে ব্যাকগ্রাউন্ড যুক্ত করার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করব সেজন্য আমাকে যেটা করতে হবে ডিজাইনে যেতে হবে ডিজাইনে গেলাম সে ডিজাইনে গিয়ে ডিজাইনে গিয়ে আমরা ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড দেখো এখানে একটা জিনিস আছে ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড তাহলে ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক ভাবে আছে সলিড ফিল আছে গ্রেডিয়েন্ট ফিল আছে পিকচার এন্ড টেক্সচার আছে প্যাটার্ন ফিল আছে অনেকগুলো ভালো যেমন এইখানে সাদা কালার আছে আমি যদি এটা চাই যে একটু হালকা সবুজ করব তাহলে দেখো এটা আমরা যদি দিই শুধুমাত্র এই সাইডটাই परिवर्तन ছবি আমরা যদি কোনা ধরে সেটা যদি 
আমরা ড্র্যাগ করি তাহলে ছবিটা আমার পেজ মনে করে বড় হবে কোন আছে যে করতে হবে অদারওয়াইজ এই শিও ঠিক থাকবে না ছবিটা বিকৃত হয়ে যাবে অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত হয়ে যাবে তাহলে আস্তে দে ছবি যুক্ত করার উপায় তাহলে আমরা সাইডে ছবি যুক্ত করতে পারি এরপর যে আমরা স্লাইডে ট্রানজিশন যুক্ত করব ট্রানজিশন হচ্ছে যে দেখো এই সাইডটা যদি আমরা একটু নিচে চলে যাই এটা সাদা সিলে হবে 1 2 3 চলে আমরা চাই যে একটু স্টাইল হয়ে আসবে একটু সুন্দর হয়ে আসবে সেজন্য আমাদের প্রয়োজন হয় আমাদের ট্রানজিশন যুক্ত করা ট্রানজিশন যুক্ত করার জন্য আমরা প্রথমে ফার্স্ট স্লাইডে চলে যাব ফার্স্ট স্লাইডে গিয়ে সেই স্লাইড থেকে আমরা যাব অ্যানিমেশন प्रयोजन আমরা যদি সবার জন্য অ্যাপ্লাই করে দিই তাহলে এবার কিভাবে আসে দেখো দেখো পরিচয় এই সুন্দর করে আবার ক্লিক করলাম প্রত্যেকটা চেঞ্জটা বুঝে গেছে তো পুরোটা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে दीब शिक्षार्थी তোমাদের বিভিন্ন সাইড ট্রানজিশন গুলো যুক্ত করতে পারো এবার আমি তোমাদেরকে স্লাইডে একটি লেখাই কিভাবে সুপুষ্টভাবে ট্রানজিশন যুক্ত করা যায় সেটা আমি দেখাই এই স্লাইডে আমাদের কিছু লেখা আমাদের আছে এই লেখাতে प्रयोजन प्रथम
প্রথম স্লাইড টু টু দেওয়াতে এই ব্যক্তিটা কি হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীরা আজকে আমি তোমাদের আরো দুটি সুন্দর দুটি কাজ আমি তোমাদের দেখাবো যেহেতু আমাদের সপ্তাহে একটা করে ক্লাস এখানে অনেকগুলো কন্টেন্ট তোমাদের হাতে দিয়েছি যাতে পুরো সপ্তাহ তোমরা এটি প্র্যাকটিস করতে পারো এরপর যে আমি সাইডে একটি ভিডিও কীভাবে যুক্ত করতে সেটি আমি তোমাদের দেখিয়ে দেব ভিডিও যুক্ত করার সময় আমরা একটি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যদি আমরা ভিডিওটা সঠিক উপায়ে না দিই তাহলে কিন্তু অনেক বড় হয়ে যাবে এবং যদি আমরা সেটা যদি কখনো সেটা যদি ট্রান্সফার করি তাহলে সেটা কিন্তু আর এবার আমরা ইনসার্ট দিতে পারবো ইনসার্ট থেকে আমরা ভিডিও দেওয়ার জন্য আমরা ইনসার্ট থেকে এখানে দেখো এইখানে ইনসার্ট থেকে ভিডিও দেওয়ার অপশন আছে আমি দেবো সেটা অবজেক্ট দেখো এটা করে আমার তবে কি আমার প্রেজেন্টেশনের সাইজটা বড় হবে না আমার প্রেজেন্টেশনটা শোনো যদি আমরা কোথাও যদি ট্রান্সফার করি বা কোথাও পেন ড্রাইভে কোথাও নিয়ে যাই তাহলে সেটা কিন্তু আমার কোনো সমস্যাই হবে না এবং আমাদের শিক্ষকরা অনেক সময় সেটা ঠিকঠাক বাঁচায় না আপলোড করে থাকেন সে বাঁচায় না আপলোড করতে গেলেও আমার প্রেজেন্টেশনের সাইজ কিন্তু বড় হবে না সাইজ সেই সাইজ থেকেই সেটা সেই ভিডিওটা আমাদের আমাকে একটু আমার ভিডিওটা লোকেশনটা আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে তাহলে আমাকে জানতে হবে যে আমার ভিডিও লোকেশন কোথায় আছে যদি আমি সেটা না জানি তাহলে কিন্তু অসুবিধা হয়ে যাবে সেই ভিডিও লোকেশনটা আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে জায়গায় থাকবে সেই জায়গায় আমাদেরকে দেখিয়ে দিতে হবে যেখানে আমাদেরকে ছোট্ট একটি ভিডিও আমাদের আছে সেই ভিডিওটা আমরা দেখতে পাই এই ভিডিওটা আমরা দিয়ে দিলাম ভিডিও যুক্ত হতে আমাদের কয়েক সেকেন্ড সময় লাগতে পারে যেহেতু আমি একটি অবজেক্ট আকার দিই অবজেক্ট আকারে দিতে গেলে ভিডিওটা প্রেজেন্টেশনের সাইজ কিন্তু খুব একটা বড় হবে না এবং সেটা যখন ট্রান্সফার হবে ট্রান্সফার করলে গেলেও সেই প্রেজেন্টেশনের কোনো সমস্যাই হবে না এখানে সেটা মুভি বলা হচ্ছে ভিডিওটাকে তোমাদের বইয়ের পঁচাত্তর পৃষ্ঠায় সেই ইনসার্ট মুভি এই মুভি আকারেও দেওয়া যায় তবে সেই মুভি আকারে দিয়ে আমাদের ভিডিও সাইজ আমাদের প্রেজেন্টেশনের সাইজ বড় হয়ে যায় সেই জন্য এই উপায়টা এখন খুব একটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় আমি নতুন যে উপায় সেই উপায়টাই আমি তোমাদের এখানে দেখিয়েছি শিক্ষার্থীরা দেখো আমার প্রেজেন্টেশনে ভিডিওটি চলে এসছে এবার সেই ভিডিওর উপর আমরা একটা অ্যাকশান দিয়ে দেব যাতে করে আমরা সেটা প্রেজেন্টেশন মোডেও ভিডিওটা আমরা দেখতে পাই অন্যথায় সেই ভিডিওটা প্রেজেন্টেশন মোডে দেখাবে না তারা অবজেক্ট অ্যাকশানে একটি কন্টেন্ট এই অপশানটি আমরা সিলেক্ট করে দিব সিলেক্ট করে ওকে দিব আমরা এবার আমরা যদি প্রেজেন্টেশনে প্রেজেন্টেশন মোডে চলে যাই সেটি আমাদেরকে প্রেজেন্টেশন মোডে ভিডিওটি আমাদের দেখানো সক্ষম হবে দেখো এই যে এই ভিডিওটি র্যান্ডারিং হচ্ছে ভিডিওটি ভিডিওটি আমরা এই প্রেজেন্টেশন মোডে ভিডিওটি চলবে এবং এই ভিডিওর অবজেক্ট হিসেবে যেহেতু আমরা দিয়েছি আমরা পূর্বেই বলেছি যে এটাতে অনেক সুবিধা পাবো সেই সুবিধার মধ্যে একটি সুবিধা হচ্ছে যে আমরা ভিডিওর সাইজটা কখনোই যতই বড় হোক না কেন প্রেজেন্টেশনের ভিডিওটা সেটি এফেক্ট করবে না দেখো আমার ভিডিওটি ওপেন হচ্ছে হ্যাঁ ভিডিওটি ওপেন হয়ে গেছে
घटना प्रवाह संक्रांत एक प्रेजेंटेशन तुम्हारा तैर कर जयन करार्जन तुम्हारे असंख्य असंख्य धन्यवाद